The Pope had some strong words for Europe's most important assembly, the European Parliament. In his speech, he urged politicians and institutions to leave aside counterproductive bureaucratic models and instead to re-engage in the goal founders of the European Union had when they envisioned a future based on cooperation and fostering peace. Al centro di questo ambizioso progetto politico vi era la fiducia nell'uomo. Non tanto in quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo in quanto persona, dotata di una dignità trascendente. Human dignity was a theme he highlighted many times. Offenses against dignity, he said, come in many forms, from not being allowed to express one's faith publicly to gender discrimination, unemployment and a lack of food. He described it as transcendent human dignity because it trumps all other possible interests. Intendo affermare la centralità della persona umana, altrimenti in balia delle mode e dei poteri del momento. As representatives of 28 countries, Pope Francis also reminded them of the effects their decisions have and their responsibility to serve and protect democracy. Mantenere viva la realtà delle democrazie è una sfida di questo momento storico, evitando che la loro forza reale, forza politica espressiva dei popoli, sia rimossa davanti di pressioni di interessi multinazionali non universali che le indeboliscano e le trasformino in sistema uniformante di potere finanziario al servizio dei imperi sconosciuti. Questa, questa è una sfida che oggi la storia vi pone. The Pope then called on them to build and not just manage. Recognizing human dignity isn't enough, he explained. They must take it a step further and promote family life, education, care for the environment, and attention to immigration. Cari eurodeputati, è giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. At the end of his speech, the parliament, which includes 751 legislators and who represent more than 500 million Europeans, gave the Pope this standing ovation.